நிறைய பேர் பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் உண்மையா அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க இன்னைக்கான வீடியோல நாம பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் சுத்தி உள்ள மர்மங்கள் எல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒரு மேப்ல பெர்முடா போர்டோரிகோ புளோரிடா இத மூணையும் இணைக்கும்படியாக ஒரு முக்கோணத்தை வரைஞ்சா இருக்கிற பகுதியை தான் பெர்முடா முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில நிறைய அமானுஷ்யமான சம்பவங்கள் நடந்ததா சொன்னதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான சம்பவங்கள் தான் காரணம் அந்த ரெண்டு சம்பவங்கள் என்ன அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் மிஸ்ஸிங் ஷிப் சைக்லாப்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் சைக்லாப்ஸ் அப்படின்ற அமெரிக்காவோட சரக்கு கப்பல் முன்னூறு மாலுமிகளோட பெர்முடா ட்ரையங்கிள் பகுதியில பயணிக்கும் போது மர்மமான முறையில காணாம போயிருச்சு இப்படி சொல்லப்படுற சம்பவம் உண்மையா அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம் முதன் முதலில் பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் பகுதியில் மர்மம் இருப்பதாக சார்லஸ் பெர்லிஸ் என்ற எழுத்தாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் த பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் என்ற புத்தகத்தில் எழுதினார் இந்த மர்மத்துக்கு காரணமாக அவர் சொன்னது அட்லாண்டிஸ் கடல் பகுதியில அட்லாண்டிஸ் அப்படின்ற பழமையான நாகரிகத்துடைய அதிநவீன தொழில்நுட்பம் தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னாரு அதாவது அட்லாண்டிஸ் கடல் பகுதியில அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தின ஒரு நாகரிகம் சுனாமியால கடலுக்கு அடியில போயிட்டதாகவும் அந்த நாகரிகம் பயன்படுத்திய அதிநவீன தொழில்நுட்பம் கொண்ட கருவிகள்ல இருந்து வெளியாகிற ரேடியேஷன்னாலதான் அந்த பகுதியில போற விமானங்கள் கப்பல்கள் காணாம போகுது அப்படின்ற ஒரு கதைய அவர் சொன்னாரு இவருடைய புத்தகம் உலக அளவுல இருபது மில்லியன் பிரதிகள் விற்பனை செய்யப்பட்டிருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்த புத்தகம் முப்பது உலக மொழிகள்ல மொழிபெயர்ப்பும் செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனா இவருடைய கட்டுக்கதை ஒரு வழியா முடிவுக்கு வந்துச்சு சைக்லாப்ஸ் கப்பலின் லாக் புக் சைக்லாப் மூழ்கியதற்கான தகவலை தெரியப்படுத்தியது கப்பல்களை பற்றிய தகவல் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் ஆபரேஷன் மற்றும் நேவிகேஷன் பற்றிய தகவல்களை பதிவு செய்யும் புத்தகத்தை லாக் புக் அல்லது ஷிப் லாக் என்பார்கள் சைக்லாஸ் கப்பல் பத்தாயிரம் டன் மெக்னீசியத்தை சுமந்து வந்தது அதில் முன்னூறு பயணிகளுக்கு மேல் பயணித்தனர் சைக்லாப் ஜமாய்காவில் இருந்து கிளம்பும் போது கப்பலின் எஞ்சில் பழுதடைந்திருந்தது என்பதை லாக் புக்கில் குறிப்பிட்டிருந்தது இப்படி பழுதடைந்த எஞ்சினோடு கப்பல் பயணிக்கும் போது புயலில் சிக்கி சைக்லாப்ஸ் பெர்முடா பகுதியில் மூழ்கியது என்பது உறுதியானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் தான் போர்டரிக்கா கடல் பகுதியை நம்மளால உள்ள போய் ஆராய்ச்சி பண்ண முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு முன்னாடி நம்மளால கடலுக்கு அடியில என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ஆராய்ச்சி பண்ண முடியல சோ என்னதான் கடலுக்கு அடியில போய் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணாலும் போர்டரிக்கோ அப்படின்ற அந்த பகுதியானது மிக பெருசு அங்க காணாம போன கப்பலை தேடணும் அப்படிங்கறது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் அது எப்படின்னா ஒரு குண்டுசிய குளத்துக்குள்ள போட்டு அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு தேடுறதுக்கு சமம் மிஸ்ஸிங் பிளைட் நைன்டீன் செப்டம்பர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் பயிற்சி விமானம் ஐந்து பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் பகுதியில பறந்து போயிட்டு இருக்கும் போது மர்மமான முறையில காணாம போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அது உண்மையா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் செப்டம்பர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் மியாமி ஹெரால்டு பத்திரிகையில் இவிஎம் ஜோனஸ் என்பவர் பெர்முடா ட்ரையாங்கிளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து டிசம்பர் ஐந்தில் குரூமன் டிபிஎம் அவஞ்சர் டர்பிடோ என்ற ஐந்து பயிற்சி விமானம் மர்மமான முறையில் காணாமல் போனது என்று கட்டுரை எழுதினார் இந்த குரூமன் டர்பிடோ அப்படின்ற விமானத்தை பிளைட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த நிகழ்வு பற்றி லாரிகுஸ்ட் என்ற விமானி பெர்முடா ட்ரையாங்கிளில் காணாமல் போனவற்றை பற்றி நேவியின் டிசஸ்டர் ரிப்போர்ட் பிளைட் லீடர் சார்லஸ் சி டெய்லரின் பர்சனல் ரெக்கார்ட் மற்றும் தொன்னூத்தி ரெண்டு அபீசர்களின் வாக்கு மூலம் அடிப்படையில் உருவாக்கினார் பிளைட் நைன்டீன் பயிற்சிக்காக போர்ட் லாடர்டேலில் இருந்து பாமா சென்று மீண்டும் லாடர்டேலிற்கு திரும்ப வேண்டும் ஆனால் பிளைட் நைன்டீன் பாமாசிற்கு வடக்கே இருநூறு முதல் நானூறு மைலும் கேப் கணவரலிற்கு வடகிழக்கில் இருநூத்தி அறுபது மைல் தொலைவில் உள்ள ஒரு இடத்திற்கு மேல் பறந்து கொண்டிருந்தது இந்த நேரத்தில் பெர்முடால புயல் அதிகமானதுனால ரேடியோ சிக்னல் சரியா கிடைக்காம அதிகமான நாய்ஸால அவங்களால தரை பகுதியில் இருக்கிற கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அவங்களால தொடர்பு கொள்ள முடியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் நீருக்கு மேல் பறக்கும் விமானம் எங்கே பறக்கிறது என்பதை ஒரு கிராப்பில் குறிப்பார்கள் அதனை டெட் ரக்கனிங் நாவிகேஷன் என்பார்கள் இதில் விமானத்தின் வேகம் காற்றின் வேகம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் விமானம் எங்கே செல்கிறது என்று குறிப்பார்கள் இப்படி கிராப்ல மார்க் பண்ணும்போது சார்லஸி டெய்லர் தவறாக மார்க் பண்ணிட்டாரு இதனால் பயிற்சி மாணவர்களோடு 
அவர்களின் விமானம் திசை மாறி பறந்தது இதனை விமானிகள் தரைத்தளத்திற்கு ரேடியோவில் தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் காம்பஸ் ட்ரக்டு என்று கூறினர் பிளைட் நைன்டீன் பெர்முடா கடல் பகுதிக்கு மேல பறந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அதிக தொலைவு பயணம் செஞ்சிருச்சு இதனால பிளைட்ல பியூவல் முடிஞ்சு போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாம அதே வேளையில அங்க புயலும் ஏற்பட்டுச்சு புயல்ல சிக்கி பிளைட் அந்த இடத்துல விபத்துக்குள்ளானதுனாலதான் காணாம போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாரி குஸ் தமது இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் த பர்முடா ட்ரையாங்கிள் மிஸ்ட்ரி சால்வ் என்ற புத்தகத்தில் முழுமையாக வெளியிட்டார் தமிழ்நாடு டாக்டர் கிளைம் சமீபத்தில் ஒரு டாக்டர் பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் பகுதியில் நிறைய மர்மங்கள் நடந்திருக்கதாக சொல்லி நிறைய கதைகள் சொல்லியிருந்தாரு அவர் சொன்ன எல்லா கதைகளும் உண்மை அப்படிங்கறதையும் நாம பார்க்கலாம் வாங்கோலின் பெர்முடா ஒரு நபர் பெர்முடா பகுதியில் பிளைட்ல பறந்து போயிட்டு இருக்கும் போது வானத்துல ஒரு டனல் மாதிரியான மேகம் உருவாகுச்சு அந்த டனல் மாதிரி இந்த மேகத்து வழியா இவர் பிளைட்ல போகும்போது ஒரு மணி நேரமும் ஐம்பது நிமிஷத்திலயும் போக வேண்டிய இடத்துக்கு வெறும் முப்பது நிமிடத்துல போயிட்டாரு இதுக்கு அவர் என்ன விளக்கம் கொடுத்தாருன்னா தான் ஒரு வாம் ஹோல்ல மாட்டிக்கிட்டதாகவும் அந்த வாம் ஹோல் வழியா நான் பயணிச்சதுனாலதான் வெறும் முப்பது நிமிஷத்துல என்னால நான் போக வேண்டிய இடத்த ரீச் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னாரு இவர் சொன்ன இந்த கிளைம் உண்மையா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கதையை முதன் முதலில் புரூஸ் ஜெர்னனின் அனுபவம் என்று கூறி சார்லஸ் பெர்லிஸ் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் வித்தவுட் ட்ரேஸ் என்ற புத்தகத்தில் எழுதினார் இந்த கதையை இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் இன்னும் விவரிப்பாக அறிவியல் போன்ற விளக்கங்களுடன் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் புரூஸ் ஜெர்னனே த ஃபாக் என்ற பெயரில் புத்தகமாக வெளியிட்டார் புரூஸ் ஜெர்னனுடைய இந்த கட்டுக்கதையை எழுத அவருக்கு உதவியவர் பிரபல சயின்ஸ் பிக்ஷன் எழுத்தாளர் ராப் மேக் கிரேகர் இவர் இண்டியானா ஜோனஸ் போன்ற சயின்ஸ் பிக்ஷன் கதைகளை எழுதியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சார்லஸ் பெர்லிட்ஸ் எழுதிய வித்தவுட் ட்ரேஸ் புத்தகம் முழுவதும் பேப்ரிகேட் செய்யப்பட்டது என லாரி குச் நிரூபித்தார் சார்லஸ் பெர்லிட்ஸ் பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் போல இன்னொரு கட்டுக்கதையை உருவாக்கினார் அது டிராகன்ஸ் ட்ரையாங்கிள் இந்த டிராகன்ஸ் ட்ரையாங்கிள் ஜப்பானியர்களுடைய கடற்பகுதியில் இருப்பதாகவும் அங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் ஜப்பானியர்களுடைய நேவி கப்பல் எழுநூறு நபர்களோடு மூழ்கியதாக எழுதினார் ஆனால் லாரி குச்சே அந்த இடத்தில் மீன்பிடி கப்பலே மூழ்கியது என ஆதாரங்களோடு நிரூபித்தார் மேலும் ரூஸ் ஜெர்னன் சொன்ன கதைக்கு எந்தவித பிசிக்கல் எவிடன்ஸும் கிடையாது என்பதால் அந்த கதையும் பேப்ரிகேட் செய்யப்பட்டது என்று உறுதியாகிறது ஒரு கருந்துளை உருவாகணும் அப்படின்னா முப்பது சூரியன் அளவுள்ள நிறை கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய சூரியன் வெடிச்சா மட்டும்தான் கருந்துளை உருவாகும் அப்படி கருந்துளை உருவாகிற இடத்துக்கு பக்கத்துல மட்டும்தான் வாம்போல் உருவாகும் சோ இவ்வளவு கம்மியான நிறை கொண்ட பூமியில வாம்போல் ஓபன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பிரபல ஆஸ்ட்ரோபிசிஸ்டான ஜேம்ஸ் வெப் சொன்னாரு இந்த விமானத்தில் பயணம் செஞ்சவர் இதுவரைக்கும் ஒரு பிசிக்கல் எவிடன்ஸ கூட இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு கொடுக்கவே இல்ல அதுக்கான எந்தவித ஆதாரமும் கிடையாது அவர் சொன்ன மாதிரி முப்பது நிமிடத்துல அவர் சொன்ன இடத்துக்கு போறதுக்கு வாம் ஹோல் தேவை கிடையாது வெறும் டெயில் விண்டே போதுமானது இந்த டெயில் விண்டை சமாளிச்சு விமானத்துல பயணம் செய்யணும்னா நல்ல ஒரு பயிற்சி பெற்ற விமானியால மட்டும்தான் போக முடியும் அப்படி இல்லைன்னா விமானத்துல அதிகப்படியான வைப்ரேஷன் ஏற்பட்டு விமானம் ரோல் ஆகி கீழே விழுந்துரும் கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் மேக்னட்டிக் காம்பஸ் கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் பகுதியில தன்னுடைய கப்பல்ல பயணம் செய்யும் போது அவருடைய மேக்னட்டிக் காம்பஸ் சரியா வேலை செய்யல அப்படின்னு சொல்லி குறிப்புகள் எடுத்து வச்சிருந்தாரு இது ஏன் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கான காரணத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாவது வருஷம் யூஎஸ் கோஸ்டல் கார்டு விளக்கம் கொடுத்திருந்தாங்க நமது பூமியில ரெண்டு விதமான நார்த் சவுத் போல் இருக்கு ஒரு நார்த்த ட்ரூ நார்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு நார்த்த மேக்னட்டிக் நார்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரூ நார்த் அப்படின்னா என்னன்னா பூமிய சரியா மையத்துல இருக்கிற பகுதியை தான் ட்ரூ நார்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்னட்டிக் நார்த் அப்படின்றது காந்த விசைய பொறுத்து இருக்கிற நார்த்த தான் வந்து மேக்னட்டிக் நார்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு நார்த்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் சரியாக ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தான் காம்பஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பூமியோட ஒவ்வொரு இருபது டிகிரியும் மாறிட்டே இருக்கும் இதை சரியா கணக்கு பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா கடல்லையே நாம தொலைஞ்சு போயிருவோம் இந்த வேரியேஷன் தான் கொலம்பஸ்க்கு வந்திருக்கு அப்படின்றத யூஎஸ் கோஸ்டல் கார்டு வந்து விளக்கம் கொடுத்திருந்தாங்க பெருமுடா ட்ரையாங்கிள் பகுதியில போற கப்பல் விமானம் வெளியே வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது உண்மை அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் பிளைட் அவர் என்ற இணையதளத்தில் லைவ் பிளைட் ட்ராக்கிங் வழியாக 
பெர்முடா டிரையாங்கிள் வழியாக விமானங்கள் பறக்குமா என்று செக் செய்த போது இருபது கமர்சியல் பிளைட் அந்த வழியாக பயணிக்கிறது என்பது தெரிய வந்தது என்ற இணையதளத்தில் ஏதேனும் கப்பல் பெர்முடா வழியாக பயணிக்கிறதா என்று பார்த்தபோது எக்கச்சக்கமான கப்பல் பெர்முடா டிரையாங்கிள் வழியாக பயணிக்கிறது என்பது தெரிய வந்தது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் வேர்ல்டு வைல்டு பண்டால வெளியிடப்பட்ட உலகின் ஆபத்தான கடல் பகுதிகள் லிஸ்ட்ல பர்முடா டிரையாங்கிளே இல்ல அந்த லிஸ்ட்ல சவுத் ஈஸ்ட் ஆசியா ஈஸ்ட் மெடிடர்னியன் மற்றும் பிளாக் சி நார்த் சி மற்றும் பிரிட்டிஷ் ஐலஸ் மட்டுமே இருந்தது நீண்ட நாட்களாக பெர்முனா டிரையாங்கிள் பகுதி ஆபத்தானது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகுதி வழியா எந்த விதமான கப்பலும் விமானங்களும் போக முடியாது போனா காணாம போயிரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த கட்டுக்கதைகளுக்கு டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சாங்க பாம்போல் இருப்பதற்கு ப்ரூஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிகழ்காலத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்ததாக சொன்னாரு முப்பத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு பேன் அமெரிக்கா அப்படின்ற விமானம் வாம்போல் வழியா பயணிச்சு முப்பத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு அப்புறமா தரையிறங்கினதாக சொன்னாரு இந்த சம்பவமானது முழுக்க முழுக்க போலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம ஏற்கனவே பண்ணிருக்கிறோம் அதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கறேன் அந்த வீடியோவை நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க இந்த விஷயங்கள் இருந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவா புரியுது அறிவியல் மக்களிடம் இரண்டு விதமாக கொண்டு செல்லப்படுது ஒன்னு உண்மையான அறிவியல் இன்னொன்னு போலியான அறிவியல் உண்மையான அறிவியல் அப்படின்னா என்னன்னா யார் எப்போது எங்க எப்படி சொன்னாங்க எதுக்காக சொன்னாங்க அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸோட சேர்த்து சொல்றது தான் உண்மையான அறிவியல் போலியான அறிவியல் என்ன அப்படின்னா யார் சொன்னாங்க எப்ப சொன்னாங்க எதுக்கு சொன்னாங்க ஏன் சொன்னாங்கிற எந்த விஷயத்தையும் சொல்லாம சொல்றது தான் போலியான அறிவியல் உதாரணத்துக்கு ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருந்துச்சுன்னா அது யாரு எப்போ எங்க சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத உண்மையான அறிவியல் ரெஃபரன்ஸோட சொல்லும் போலியான அறிவியல்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில அறிவியலாளர்கள் இதை சொன்னாங்க சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்படி சொன்னாங்க சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்படி ஒரு கூட்டுற வச்சாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க எந்த ஆராய்ச்சியாளர் எப்போ எந்த கூட்டுற வச்சாங்க அப்படிங்கிற எந்த விஷயத்தையும் போலியான அறிவியல் பேசுறவங்க முன்வைக்க மாட்டாங்க இது போல போலியான அறிவியல் பேசுறவங்க தான் கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்டா இருக்கிறாங்க இந்த கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்டுக்கு அறிவியலோட எந்த வித அடிப்படையும் தெரியாது அறிவியலோட அடிப்படையே அவங்களுக்கு புரியாததுனால தாங்களும் குழம்பி மற்றவங்களையும் குழப்புற மாதிரியான நிறைய கூற்றுகளை முன் வைப்பாங்க அதே போல போலியான அறிவியல் பேசுறவங்க அவங்க சொல்ற அறிவியல் கூற்று எல்லாருக்கும் புரியாது படிச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா உண்மை அது கிடையாது அறிவியல் எல்லாருக்குமே புரியும் அத புரியும்படியா சொல்றதுக்கு அறிவியலை சரியா புரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் புரியற மாதிரி சொல்ல முடியும் சோ இதுல இருந்து நாம ஒரு விஷயத்துல தெளிவா இருக்கணும் உண்மையான அறிவியல் எது போலியான அறிவியல் எது அப்படிங்கறத முதல்ல பகுத்தறிய தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு பகுத்தறியும் அறிவு இல்லைன்னா போலியான அறிவியல் பேசுறதா உண்மையான அறிவியல் அப்படின்னு நினைச்சு நம்மளுடைய நாளைய தலைமுறைய முட்டாள் தலைமுறையா மாத்திருவோம் சோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கண்ணால் பார்ப்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய் வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோல உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ